হ্যালো ফ্রেন্ডস আ বিগ ওয়েলকাম টু লিভ লাইফ উইথ শৌমি তো আজকের আমরা এসে গেছি হচ্ছে আমরা যে ওয়ান ডে ট্যুরটা শুরু করেছিলাম সেটারই সেকেন্ড পার্ট নিয়ে ফার্স্ট পার্টে আমরা মামা ভাগ্নে পাহাড়টা ঘুরেছি তো সেই ভিডিওটা যদি এখনও আপনারা কেউ দেখে না থাকেন তো চট করে গিয়ে একবার ভিডিওটা চেক করে নিন আশা করব যে আপনাদের ভালো লাগবে আর এখন আমরা এগোচ্ছি হচ্ছে বক্রেশ্বরের দিকে তারপর যাব ম্যাসেঞ্জর তো চলুন এই ভিডিওতে এবারে আমরা দেখাবো যে বক্রেশ্বরে আমরা কি কি দেখতে চলেছি আর ম্যাসেঞ্জরে কি কি দেখব তো আসলে এটা আমরা একদিনেই ঘুরেছিলাম তিনটে জায়গা মামা ভাগ্নে পাহাড় বক্রেশ্বর আর ম্যাসেঞ্জর কিন্তু মানে জায়গাগুলো এতই সুন্দর যে একটা ভিডিওর মধ্যে আমি কভার করতে পারিনি তো সেই জন্য দুটো পার্টে দেখাচ্ছি তো এখন আমরা পৌঁছে গেছি বক্রেশ্বর তো বক্রেশ্বরে প্রথমেই ঢোকার আগেই এখানে দেখুন একটা ভীষণ বড় একটা গেট করা রয়েছে আর গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে মানে আমার ডান দিকে এখানে কার পার্কিংয়ের পুরো খুব ভালো ব্যবস্থা করা আছে তারপরে আমরা ভেতরে আস্তে আস্তে ঢুকছি আর এখানে প্রথমে টিকিট কাটতে হবে তো চলুন আগে টিকিটটা কেটে নিই তারপর আবার কথা বলছি ভেতরটা কিন্তু খুব সুন্দর করে সাজানো রয়েছে মানে গাছপালা সমস্ত কিছু দিয়ে আর সামনে এখানে একটা অনেক পুরনো একটা গাছ রয়েছে নিচে একটা বেদি মতো করা আছে মানে ওখানে বসে অনেকটা রেস্ট টেস্ট নিয়ে তারপর আবার ঘোরা যাবে আর এখানে দুটো ঘাট করা আছে স্থানের ঘাট একটা পুরুষদের জন্য একটা মহিলাদের জন্য তো চলুন ভেতরে দেখা যাক কি আছে আর আমরা যেরকম জানি যে বক্রেশ্বর হচ্ছে একান্ন শক্তিপীঠের একটি অন্যতম তো মানে বক্রেশ্বর কিন্তু অনেকগুলো জিনিসের জন্য বিখ্যাত এক নম্বর হচ্ছে বক্রেশ্বর মন্দির দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানকার হট স্প্রিং মানে এখানে গরম জলের কুণ্ড আছে তারপরে হচ্ছে বক্রেশ্বরের থার্মাল পাওয়ার স্টেশন আছে তো এই রকম সব অনেক রকম জিনিস নিয়ে বক্রেশ্বরটা মানে একটা অন্যতম ট্যুরিস্ট প্লেস বলা যেতে পারে তো এখন ভেতরে এসেছি এখানে দেখুন কি সুন্দর হাতির মতন মুখগুলো করা রয়েছে আর এখান থেকে জল বেরোচ্ছে আর এই জলগুলো কিন্তু গরম জল মানে এই যে স্নানাগারটা করা রয়েছে এখানে এই যে জলটা দেখছেন আপনারা এখানে অনেকেই স্নান করছে তবে জলটা কিন্তু বেশ ভালো মতো গরম মানে শীতকালের জন্য খুবই আদর্শ খুব ভালো লাগবে তবে আমার মানে আমরা তো খুব একটা শীতকালে বেড়াতে যাইনি তো আমার জলটা বেশ ভালো মতনই গরম লেগেছিল মানে হাতে ছ্যাঁকা লাগছিল জানি না সবাই কি করে এখানে স্নান করছিলেন কিন্তু আমার খুব ভালোই গরম লেগেছে তবে ভালো লাগছিল খুব তো চলুন আশপাশটা একটু ঘুরে দেখি এবারে কি আছে চারপাশটা দেখতে দেখতে এখানে দেখতে পেলাম হচ্ছে একটা কুয়ো মানে কুয়োটা দেখে তো অনেক পুরনো মনে হচ্ছে তো চলুন দেখি ভেতরে কতটা জল আছে তো দেখুন ভেতরে কতটা জল রয়েছে যদিও খুব একটা মানে মেনটেন করা হয় বলে তো মনে হচ্ছে না দেখে জলটা তো নোংরা হয়ে গেছে কিন্তু অনেক জল আর কুয়োটা মানে বিশাল বড় সাইজের একটা কুয়ো তো চলুন এবারে আশেপাশে দেখি এবার আস্তে আস্তে একটুখানি মন্দিরের ভেতরটায় যাওয়া যাক তো এই জায়গায় আমি একটু বলে দিই যে বক্রেশ্বরের এক্স্যাক্ট লোকেশানটা কি আমরা হয়তো সবাই জানি তাও আর একবার বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বীরভূম ডিস্ট্রিক্টের শিউরি সদর সাব ডিভিশনের দুবরাজপুর সিডি ব্লকের আন্ডারে বক্রেশ্বর হচ্ছে একটা খুবই ফেমাস জায়গা তো এখন আমরা এগোচ্ছি হচ্ছে মন্দিরের দিকে তো এই যে ছোট ছোট লেখাগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে মানে মানে প্রচুর ইনফরমেশান দেওয়া রয়েছে তো সেই জন্য এটাকে আমি ভিডিওর মধ্যে ক্যাপচার করেছি মানে এটা এই ইনফরমেশানগুলো পড়লে অনেক কিছু জানা যাচ্ছে 
এই মন্দির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাচ্ছে আরও অনেক কিছু আমরা জানতে পারছি আর এখানে এই দেওয়ালে যেতে যেতে দেওয়ালগুলোতে দেখুন এগুলো হচ্ছে ওই নাচের যে মুদ্রাগুলো হয় তো সেই মুদ্রাগুলো এখানে করা রয়েছে কিন্তু খুবই সুন্দর এত সুন্দর মানে স্কালপচার মতন যেগুলো রয়েছে সেগুলো এতই সুন্দর ভীষণই ভালো লাগছে দেখতে তো চলুন এবার একটু একটু করে দেখি আর একটু আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই মন্দিরের দিকে মন্দিরে ঢোকার মুখেই এখানে সামনে রয়েছে হচ্ছে হট স্প্রিংগুলো মানে ওই যে গরম জলের যে কুণ্ডগুলো রয়েছে সেইগুলো রয়েছে তো এখানে টোটাল দশটা গরম জলের কুণ্ড আছে আর তা বাদে মন্দির তো রয়েইছে বক্রেশ্বরে তো এখানে আপনারা জানি না বুঝতে পারছেন কি না এখানে ক্যামেরাতে ক্যাপচার করার চেষ্টা করা হয়েছে যে জলগুলো যেটা এখানটার মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে এই এই পোর্শনটার জলটা থেকে কিন্তু ধোঁয়া বেরোচ্ছে আর মাঝখানে মানে কিছুটা দূরে তাকালে দেখতে পাবেন যে মানে জলগুলো কিন্তু ফুটছে আর মানে এই জলগুলো মানে এক একটা কুণ্ডকে আলাদা আলাদা করে এরকম পার্টিশন করে করে রাখা হয়েছে আর এক একটা জল মানে এক এক রকম গরম মনে হচ্ছে দেখে মানে কোথাও ধোঁয়া বেরোচ্ছে কোনো কোনো জল ফুটছে এরকম মনে হচ্ছে আর এই জলগুলোতে মানে মনে হচ্ছে দর্শনার্থীরা চাল ফেলে তো সেগুলো আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখানে এই যে ইনফরমেশনটা দেখালাম ওই ইনফরমেশনটা পড়লে বুঝতে পারবেন যে দশটা কুণ্ড আছে সেই কুণ্ডগুলোর এক একটা নাম রয়েছে তো যেরকম ধরুন আছে হচ্ছে পাপহরা গঙ্গা বৈতারিনী গঙ্গা খাড় কুণ্ড ভৈরব কুণ্ড এরকম করে দশটা কুণ্ড আছে তো সেই দশটা কুণ্ডের দশটা নাম আছে তো চলুন এবারে দেখি কুণ্ডগুলো একটা একটা করে মানে প্রত্যেকটা কুণ্ড কিন্তু আলাদা আলাদা করা রয়েছে এরকম আর এই দেখুন এইখানে কুণ্ডটার মধ্যে জলটা কিন্তু একদম ফুটছে তো এই যে যে বলছিলাম যে এরকম চাল ফেলেছে দর্শনার্থীরা এখানে দেখতে এসে চাল ফেলে তো সেই চালগুলো মানে থাকতে থাকতে কিন্তু চালগুলো ফুটতে ফুটতে ভাত হয়ে গেছে এখন মানে জলটা ফুটছে মানে লিটারেলি ফুটছে মানে এটা মানে খুবই অবাক করে দেওয়া জিনিস মানে সত্যি দেখতে খুব অদ্ভুত লাগছে আর আমরা তো যেহেতু শীতকালে যাইনি রোদও ভালো মতন ছিল আর এত গরম একটা হাওয়া আসছিল মানে গরম ধোঁয়া গরম জলের মধ্যে যে মানে জায়গাটা পুরো গরম হয়ে রয়েছে একদম তো যখন যাবেন তখন দেখলে বুঝতেই পারবেন আপনারাও তো আমি তো বলবো যে একবার গিয়ে অবশ্যই দেখে আসুন মানে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি আশেপাশের মধ্যে এত দেখার জিনিস আছে আমরা মাঝে মাঝে কিন্তু ভুলেই যাই তো এবারে আস্তে আস্তে মন্দিরের সামনে চলে এসেছি আর মন্দিরে ঢোকার মুখে আছে হচ্ছে বেশ কিছু দোকান সারি সারি কিছু দোকান আছে মানে ওই বাচ্চাদের খেলনা তারপরে ঠাকুরের ছবি ঠাকুরের কিছু জিনিসপত্র এই সমস্ত কিছুর দোকান আছে আর এখন এখানে একটু হোমযজ্ঞ হচ্ছে মানে পুজোটা শুরু হয়েছে জাস্ট তো চলুন এবারে আস্তে আস্তে দেখে নিয়ে আমরাও এবারে বেরোব আর বেরিয়ে তারপরে এগো হচ্ছে ম্যাসেঞ্জারের দিকে তো চলুন একটু দেখে বেরোই তারপরে আবার কথা বলছি
এবারে যাচ্ছি হচ্ছে ম্যাসেঞ্জুরের দিকে আর মামা ভাগ্নে পাহাড় থেকে আমাদের বক্রেশ্বর আসতে সময় লেগেছিল ওই এক ঘন্টা দশ পনেরো মিনিট মতন একটু বেশি লেগেছিল সময়টা কারণ মাঝখানে আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম তো সেই জন্য নয়তো মোটামুটি ওই এক ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায় আর বক্রেশ্বর থেকে ম্যাসেঞ্জার যেতে মোটামুটি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতন সময় লাগবে তো এখন এগোচ্ছি আর ম্যাসেঞ্জারটা হচ্ছে হচ্ছে মানে ঝাড়খণ্ডের মধ্যে মানে ঝাড়খণ্ড স্টেটের একটা জায়গা ম্যাসেঞ্জার তো ম্যাসেঞ্জারের মেনলি ড্যামটা দেখতেই আমরা যাচ্ছি মানে ময়ূরাক্ষী নদী আছে ওখানে তো সেই ময়ূরাক্ষী নদীর ওপরে বিশাল বড় একটা ড্যাম আছে ম্যাসেঞ্জার ড্যাম নামেই সেটা পরিচিত তো সেই ম্যাসেঞ্জার ড্যামটা দেখতেই যাচ্ছি ওটাই দেখতে ভীষণ ভালো লাগে তো চলুন যাই তারপরে কথা বলছি আর আশেপাশে দেখতে দেখতে মানে বুঝতে পারবেন যে আমরা ওই পুজোর সময় নাগাদ করে গেছিলাম তো সেই জন্য চারপাশে প্রচুর কাশ ফুল ছিল আর মানে মনোরম ছিল ভীষণ পরিবেশটা খুবই ভালো লাগছিল তো চলুন এবার আস্তে আস্তে এগোই পৌঁছে তারপরে আবার কথা বলছি আর এই যে দৃশ্যগুলো দেখছেন মানে রাস্তা পেরোচ্ছে হচ্ছে মানে ভেড়ার পাল রাস্তা পেরোচ্ছে তারপরে গরু ছাগল মোষের পাল মাঝে মাঝে রাস্তা পেরোচ্ছে এগুলো সাধারণত কলকাতায় বা অন্যান্য যে সমস্ত মেট্রো সিটিস রয়েছে সেখানে তো দেখতে পাবেনি না এই ধরনের জায়গাগুলো মানে একটু মানে যে সমস্ত গ্রাম রিলেটেড একটু মফসল মতন জায়গা বা গ্রামে এই ধরনের দৃশ্য দেখা যায় ভালোই লাগে খারাপ লাগে না সব সময় তো মানে ওই কানের কাছে হর্ন বাজছে আর চিৎকার চেঁচামিছি মানে রাস্তা পেরোনোটা মাঝে মাঝে মনে হয় যেন দুষ্কর হয়ে যায় তো সেই জায়গা থেকে মানে এরকম একটা সবুজের মধ্যে গাড়িটা ছুটে যাচ্ছে আর মানে পলিউশনটাই মানে দেখে মনে হচ্ছে যেন কত কম তো সেইটা ভীষণ একটা ভালো লাগা মানে মন ভরে নিঃশ্বাসটা নেওয়া যাচ্ছে তো ভালো লাগবে খুবই ভালো লাগবে মানে ভীষণ একটা চিরিবিড়ির মধ্যে থেকে এরকম জায়গাগুলো একটু ঘুরে আসবেন ছুটির মধ্যে ভালো লাগবে তো কথা বলতে বলতে দেখুন পৌঁছে গেলাম ম্যাসেঞ্জার তো চলুন এখানে রয়েছে একটা গেট তো গেটের সামনে এই যে ইনফরমেশনগুলো আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি আর দেখুন একটু একটু করে ড্যামটা দেখা যাচ্ছে ওই ড্যামটার ভেতর দিয়েই হেঁটে যেতে হবে তো চলুন তারপরে একটু দেখি তারপরে কথা বলছি আবার তো ড্যামটার ওপর থেকে নিচে দেখা যাচ্ছে একটা উদ্যান মতন রয়েছে মানে একটা ছোটোখাটো পার্ক মতন বলা যেতে পারে আর উদ্যান রয়েছে মানে খুব সুন্দর লন রয়েছে সাজানো গোছানো একটা জায়গা তো ওই নিচে ওখানে নামা যায় তো আমরা আজকের ওখানে যাচ্ছি না তো আমরা ওপর থেকেই দেখে নিচ্ছি এটা ওপর থেকে দেখতে যদিও একটু বেশি ভালো লাগছে মনে হচ্ছে যেন তো চলুন এবারে একটু ঘুরে দেখি আর তারপরে আস্তে আস্তে বাড়ি যাওয়ার পালা আর এখানে ম্যাসেঞ্জারে নেমে আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করেছি এখানে ওই ধাবা স্টাইলের কিছু হোটেল মতন রয়েছে চারপাশে মানে খাওয়া দাওয়া করা যায় তো আমরা সেখানে খাওয়া দাওয়া করেছি প্লেন একদম ভাত আর একদম প্লেন একটু ওই সোয়াবিনের একটা সবজি ছিল ডাল আর ডিম এই ছিল ওদের মেনুতে তো সেটাই একটু খেলাম কিন্তু যেহেতু মানে অনেকটাই বেলা হয়ে গেছিল তো সেটাও কিন্তু বেশ অমৃতর মতোই খেতে লাগলো তো যাই হোক সেই খেয়ে দেয়ে এখন এবারে একটু ঘুরছি
তো আজকের মতন তো ঘোড়া কমপ্লিট এবারে আমরা বাড়ির দিকে এগোচ্ছি আর আস্তে আস্তে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে তো বাড়ি যাওয়ার পালা তো আজকের ঘোড়াটা আমাদের সঙ্গে কেমন লাগলো বেড়াতে তো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর এর আগে মামা ভাগ্নে পাহাড়টা কিন্তু চট করে গিয়ে একবার দেখে নেবেন ভিডিওটা আর তারপরে এই বক্রেশ্বর আর ম্যাসেঞ্জার আশা করছি ভালো লাগবে তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক অবশ্যই করবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না আর সাবস্ক্রাইব যদি করা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইবের পাশে একটা বেল বাটন আছে সেটা ক্লিক করবেন তাহলে নোটিফিকেশানগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন নতুন ভিডিওর তো দেখা হবে নেক্সট আরেকটা ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে তো খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টিল দেন বাই